Rritur disa marveshje, po që di në fakt që s'poflitit nga ana e presidentit Eduan, përsa i përket antarve të partiz punëtore të Kurdikistanit, cilë ta i ka shpalur organizat terroriste, qëfar ka ndryshuar në këtë mardhënje të Turqisë kovet fundit me, me Suedin? Në fakt, pjesa e kurdve ka qenë pjesë esenciale e në fakt. pazarit të Erdoganit, që ose do të quaj mashtu për integrimin apo për dhënje në okej që të bashkohet Suedia. Dhe unë mendoj që Turqia i ja ka dal që të luaj bukur në këtë pjesë dhe të kërkoj të maksimalizoj fitimin e saj prej kësaj marveshje. Mendoj se bota është një moment jashtë zagonisht delikat ku Turqia e ka të qartë që do në të marrë një rol më të madhë, do në të marrë të, të zgjeroj fuqin e influencës saj dhe duke qënë se NATO-ja dhe e, hemosfer, hemisfera përëndimore e planetit tashmë është në i pozicion ku nuk lejohet të ketë turbulenca brënda vetës, Turqia ka luajtur qartësisht me mundësin për të maksimalizuar fitimet e veta dhe në të njëtë në kohë duke i dhënë vetës pesh dhe rëndësi dhe një gur i rëndësishëm brënda aleancës Atlantikut Veriut. Kjo i arrit kartat brënda NATO-s e bën lojtar rajonal të rëndësishëm dhe i hap asaj horizontet reja për të shtuar ndikimin apo për të konfiguruar mënyrën se si ajo e ka projektuar ndikimin e saj në këtë bot të re e cila po vjen me shpeci, në këto zhvillimet të reja të frikshme që po vjen me shpeci, në këtë përplasje të re që po vjen me shpeci. Nuk është pak, si që tha dhe Miku Im Sokoli, nuk është pak të arishë marveshjen, për fëgja shmëdhjetat, ka patur edhe diskutime në nëtërezë, si pas informacioneve të mija, edhe për konsiderimin e organizatës apo organizatave të lidur me, me lëvizjet kurde pra si, si terroriste nga Suedia, edhe pse nuk është shfaqur në si përfaqe, duke të qartë që uh, Turqia ja ka dal të shkull prej Suedis një loj miratimi qoftë dhe të pa deklaruar për uh, mos lejimin e Suedis si një pist nga ku shërbejnë që grupet kurde të ushtrojnë, të përgatisin surme, apo të financojnë, apo të mbështesin, apo të kenë aktivitetin e tyre goditës për Turqin, pra nga, nga Suedia. Mendoj se kjo mund të ketë qënë pjesë më pak e deklaruar, më pak e dukshme e marveshjes apo të pazarit të Erdoganit me NATO nga një rand dhe me Suedin veç anti nga anë tjetër, për arsye që të mos e vendosë në pozicion të vështirë së e din mm. për qështet që ata besojnë apo shpesh të rumpetojnë që nuk janë të gachëm të diskutojnë kur bëtë fjalë për të drejtat e njëriut apo për drejtat e njërzve për të patur aktivitetin e tyre, politik, intelektual, kulturor, ku dhijo. Dhe në të njëtën kohë pra është lënë pak kështu duke ju vëndë theksi dhe duke u hedhur drita mbi fëgja shmëdhjetën dhe mbi mm-hmm. rolin e Turqis në, në, në qoftë në mesdeun lindor, qoftë në Balkan, qoftë në azin që ndërore, qoftë dhe në lindjen e mesme, ku zhvillimet duke qartë që do t'jenë të frikshme dhe të shpeta. Mm-hmm. Do të pyres edhe pak më vonë përsa i përket su e disë edhe alarmin e saj në fakt për luft, ministrat ka komunikuar me qytetarët, për kam edhe një pyretje për uh, Sokolin për parës edhe për shëndes. Sokol, a flitet më në Turqi për këtë virën e kuqe e vendosur më herët nga ana e Turqis ku ndrejt su e disë, pra këtu i referohem antarëve të partiz punëtorit Kurdistanit cilat Erdoğan, Turqia, zyrtari ka shpalur si organizata terroriste. Por në fakt, Ilir, kjo e ndë e flitet, tu për është dënë në raundin e dyta, për në raundin e pretë, për është në krye fjata e qeshjes tashme për të tashme. Por të gjitha partit, e të që janë në parlament duke folur, partia e, e, e popullë dhe demokratik dhe turqisë, të më thamë partia kurde e turqisë, e ka emrin dem e, tani, e, ajo do, do votoj kërë, Pra, por e, Suedia i ka ndru disa ligje, i ka ndru disa ligje, por si që tha edhe e, pak më parë kreshniku që në Europë për demokrasia, për të drejtat e njëta, për të drejtat e shfaqjes apo të formës, e, normalisht që Suedia nuk i venë në diskutim të gjëra, por deri diku besoj që kanë për marveshje e, të mirë që të dy apalet, e, të jenë në gjenjet, e, të thojnë që kemi fituar. Me këtë dhe, me këtë dhe të ashofim, dhe më thanë tashpë që 
shifet si e sigur 100% që do të kenë do të japin OK në parlament turk, por duhet ditur edhe kjo që pastaj këtë kaloj të presidenti Erdogan për të afirmosur dhe atë mund të kemi mund të presin dhe në 90 dhjetë pit, duke pasur parashysë e Turqijat pas 2 muajve ka zjedet lokale, kjo mund të përdojët edhe si gjithë tjetër, por përfundimisht suet dhjetë të të marrë në okej nga Turqija për NATO. Së kojtë falenderoj shumë për gjitha informacionet, sigurisht të moment që do të kemi një përgjitha pozitive, do të kemi mundësi edhe që të laborojmë apo të komentojmë atë që ka ndodhër. Falenderit edhe njëherë, për kohën. Përshëndes të dyve në atën e mirë. Në atën e mirë. Në zotë Usmani, flasim pak për pjesën tjetër, për anën e Suedis, ka një alarm, ka një alarm që në fakt për ne, që jemi në një pjesë tjetër, le themi të botës, a duket pak sa e qudiqme. Pse kjo alarm i Suedis? Ministrat kanë deklaruar se nuk është qudi që lufta mund të shkoj edhe edhe të kështet madje, kanë pasur komunikime me qydetarët. Kjo është një alarm existent, për cilin është folur vazhdimisht, kemi folur edhe ne prej dy viteve gati. Alarmi është i lidhur me pjesën e transformimeve radikale të ekuilibrave geopolitik botëror të cilët historia në ka mësuar se ndodhin gjithmonë pas për plasjeve dhe luftrave të mda. Të gjithë ata që duan të kuptojnë në thelpë, qëfar është duke ndodhur sot në botë, do t'i këshilluja të ledzojnë një libër brilant. Të një profesorit Harvardit, Graham Ellison, i cili ka shkruajtur një libër që quhet Destined to War, lufta e destinuar, dhe thot në nën tekst, në nën titullin e librit, Can America and China escape from Theocidisis Trap? A mundet Amerika dhe Kina të aratisen prej ati që quhet kurthi i Theocidisis. Qësht kurthi i Theocidisis? Prej dy vite e gjusëm, Unë kam folur vazhdimisht, qoftë si njohës i zhvillimin ndërkomtarë, qoftë në cilësin e lëvizjes atë dhe u, pra kur kemi folur për zhvillimin ndërkomtarë, sepse duhet kuptojmë botën që të kuptojmë qëfar do të ndodhë këtu. Kemi thanë që ka një përplasje të pa evituashme që do të ndodhë, pritet të ndodhë, ndërmjet kinës dhe shëbave. Pse? Kthehemi të këstudimi i profesorit Harvardit të këthiosidis i stratë. Që është kjoj kurthi i theosidisis? Profesori Graham Ellison bën një studim në të cilin shikon si ka zhvilluar luftrat bota dhe përplasjet dhe si janë kanë qënë epokat e transformimeve të mdha ku është synuar lidershipi politik dhe ekonomik i botës. Dhe të gjitha studime të regojnë se të gjitha dominansat ekonomike dhe politike të planetit kanë ardhur pas luftrave të mdha. Dhe Theosidisis është historiani grek, i cili një 1400 vite më par ka studiuar për plasin dërmjet Spartës dhe Athinës. Sparta në vetë vete nuk kishte problem me Athinën. Sparta kishte frikën e rritjes e Athinës. Athina vetëm egzistante por rritej dhe lullëzonte. Dhe kjo e shtyu spartën që të hynë luft ma Athinën, sepse ishte ankëthi dhe makëthi i rritjes dhe i rivalitetit, të shka e qoj në ato që quhet sot në mardhënë ndërkomtare që studiohet nga politologët që quhet Theosidisis Trap, që është kurthi i Theosidisis. Ndërmjet shëbave dhe kinës sot, është e njëta panoramë si ndërmjetë Spartës dhe Athinës. Dhe ka mështyvën sepse kina po rritet në heshtje. Kina po rritet në heshtje, por këtë heshtje Amerikanët e kanë studiuar për 20 vitesh, pra e din dhe po e presin këtë dit. Sot raportet më të fundit flasin se kemi një ngushtim të e përsis teknologike ushtarake, Amerikanë ndaj teknologjis ushtarake kineze. Kina po rritet me shpejtësi. NATO-ja po bëhet gati për ta ndaluar rritjen e saj dhe kjo është arsyja përse në botë sot kemi 6 vatrat infektuara në proxy war të cilat janë për lugari të këtyre fuqive të mdha. Qëfar po ndodhë saktësisht? Po ndodhë që mega makineria kineze e cila e filloj aktivitetin e saj, rritjen e saj, fuqin e saj godice prej vitit 1978 e derim sot, është një mega makineri të cilën, në qofë se ne do të bëjmë të thjeshtuar për të leshikuës su të uajtë nderuar, është e njëjtë me një makin, e cila 
po hecër në me shpejci të jesh zakonçme dhe ka motor të fuqishëm, karburant plot, rrug të shtruar dhe kjo vetëm eca. Tani, kjo luft, kjo përbali, alarmi që vjen nga Suedia, Përsa alarmi i suedis, apo është alarmi i natos, i natos, sepse dy dit për para suedis, alarmi erdi nga Bruxelli, cili tha, ne tha, jemi gati për të gjitha, dhe Rusia të mos e qoj në përmond të përplasemi, sepse jemi gati për të gjithë skenaret. Dhe ministri i ashtë, i brëndshëm, i mbrojtjes suedis, foli qartë, i tha qytetarve suedis, duhet bëheni gati për të gjitha. Duhet bëheni gati për të gjitha, Ndërkohë Moska dhe Kremlini, deklarojme Maria Zakarovën, zëdhën cene Kremlinit, që ne nuk du të preferonim një përplasje masive, sepse përplasje masive do të thotë përplasje bërthamore dhe një përplasje bërthamore shkojmë drejtë shkaterimi të njërzimit. Të dyja palet janë duke u përkatitur për përplasjen e madhe. Në këtë moment të botës, Rusia është avangard si pies e përplasjes apo si pies e aleancës kineze, sepse kjo loj përplasje ndërmjet aksit Mosk, Pekin, Teheran, Kore dhe aleatve të tjerë qoft nga Brixi, qoft nga Afrika disa shtete, por edhe nga Amerika Latine, përbëjnë aksin e shteteve të cilat presin të stopojnë kinën në ardhjen e lidershipit të saj të planetit. Dhe në studimin që bënë Graham Ellison, ke kurthi i theosidisit, shikon se në 500 vite historit të njërzimit, që a i e ka marrë në analiz, shikon se në 16 raste, në 12 raste, superioriteti politik dhe ushtarak dhe ekonomik i planetit është siguruar në përmjet luftës. Kjo duke filluar nga Habsburgët dhe Osmanët, nga Habsburgët dhe Osmanët, në luftën e dytë botrore, kur kaloj superioriteti ekonomik nga Shëbatë, tek nga Britania e madhe tek Shëbahat, edhe pse nuk ishte lufta ndër mjetë të dyve, u kryua habitati i duhur geopolitik që e kaloj superioritetin ekonomik të planetit nga Londra në Washington, edhe pse në luftën e dytë botërojë ishin nazistët, ata që kishin përbal, e një të gjë ka ndodhur me holandezët dhe portugezët përbal Britanikve, ndër mjetë Amerikanve dhe bashkimit sovjetik, ndër mjetë Amerikës dhe Japonis, e kështu me ramë, në 16 raste, thot, vetëm në 4 raste ka kaluar pa luft, si që ishte kalimi nga Britanikët të Amerikanët, por në 14 raste të tjera ka patur një përplasjet për gjakshme, e cila ka risi e lidershipin politik, geopolitik dhe ekonomik të planet. Zodhi Suani më lejo që të stojmë bisej gjithashtu edhe Zodhi me lirë mema. Zodhi mema, përshëndes, përshëndes ka tira Përpare se të flasim për zjetet presidenciale atje me një performans të mirë të ish presidenti Donald Trump me gjithë të proceset gjysore që ka në bikuris. Doja një koment tu e një përsa i bërket kësaj që pondoth në arenën dërkomtare, duke të se Erdoğan është rejqur pritet që të ketë një vot pro andarësimit të Suedis të NATO. Suedia nga nga tjeder ka një alarm për luft që si që shpegoj edhe Zodi Osmani është të fakt një alarm i NATO-s nuk e disi ke parë gjitha këto zhvillime. Jo, më në rejone nëse mund dhe më të komentoj shumë shkur nëbi atë që u tha një, u mendoj një pasqyër shumë e bukur, ose e qartë nga Zotë Osmani, një analizë e mendoj e qartë gjitha shkut e këtjelët, por me qenë se në ndoshtë a i ka nota pak më pesimiste, më rejone nësot të pojë optimistin, një herë tjetë mund të bëmë dhe unë pesimist për sa në të ardhmen, por për të reqëmë të pjesë, në t Komendi fundi Zotë Osmani vetë në fakt për mundi që në fakt të egzistojnë gjeshmëdhjet skenare ku kemi pasur një kalim nga një fuqin një fuqin tjetër, ku kemi një nëshim të sistemit pra në të kurt të tukiditit dhe këti të historianet të grek, pra nga këtë gjeshmëdhjet, 12 për të rezultua në luft, por 4 për të rezultua në pra kalim e rezultoj pa konflikt, ishe pajsor. Dhe 3 për të rezultua, 4 për të ishe në fikë për ishe sheku e 20. Kjo atëherë në si një zonë të faktën një mundësi, përse i them duhet të bëjë optimisin të njështë. Zotit Mema, kjo ishte prognoza e zotit dhe profesorit Harvardit, unë e sola e transmetohë, unë kam këtë dështërimi të tjë. Jo, jo, e një shumë i librin dhe jam, dhe thasht, bët një analizë shumë të sakë të librit. Jo, falim dhe. Ajo që përmundohëm të them të një, ajo që për them të një është fakti që vetë zoti Allison, pikërish në këto 6 një skenare që a i liston aty, 4 për tyre, në fakt, kalojnë, kjo kalim nga një fuqin një fuqit jetër, kalojnë në mënyrë fajsorë dhe jo në mjetë luftës. 
dhe nga këto 4, pra për 16 skenarëve të dyshëm që kanë gëzituar në isërin botërore, 3 për e tyre, pra që ka luar në mëri pajsoj, ishim përkërish që atë gjithë kshevët të 20, pra njëri ishte nga përpar shekut të 20, po 3 nga këto 4 kalime pajsoj, ka luar përkërish që shekut në ka luar. Që dhe thot qëfar? Që dhe thot që egziston mundësia, egziston mundësia, nëse në fakt kemi diplomacinë e duhur dhe mërën veprimit e duhura, nëse nuk veprojmë në bazë të frikës, po në bazë të harmonisë të emi ndërshetërore, që të kalojmë edhe këtë për ju shumë delikate, dhe si kushtë të zotë e smarje tha shumë mirë që është delikate, sepse mund të kalojnë në një luft të nëzetë, por ka egzistonë mund si e për i shka tjilë. Në fakt vetë zotë i Allison në të libër ka thënë që kjo nuk është fat, pra nuk është e thënë që të kalojmë në një konflikt, por libri është kruar që limisht për të sinizuar që egzistonë mundësia për një zhidhe pajësorët i këti konflikti. Thash, duhet bëj optimisë në sot, por ka shumë shkak për pesimizm në botë, dhe si shtash, adhe pa jo pasyrë dhe analizhë e zotë Osmani Bëri, është mëse e qartë, mëse e saktë, në këtë dhe pajtojë me shumë për e këtyre shqecimeve që a i ndanë, por ndoshtë adhe një herë tjetër për të thënë që egzistonë një mundësi për një rrugë të mesme, që nuk kemë një konflikt me disë shtetë bashkore dhe kinës. Pra fakti që ka ndodhë shkanë të kalluarën, nuk do thotë që e ardhëmja duhet për sërite. Po, shansët janë probabilitetin a fletë për të kundër të në fakt. Po, me qënë se jemi këtu, doja të të pyësja, zodi Mema, është alermua e shëba përsa i përketa saj që po ndodhë në botë? Pa tjede që ju vetëm shtetë bashkuare, por në gjithë botën kemi të bëjmë që shë përmënd me një loj të mishë blokimi, të një status i kuo që dhe në këtë momente ka favorizuar përëndimin, është e qarë që kemi një sëri shtetës që përmëndën të këfiluar me Kinën dhe Rusinë, por Irani, Korea Beriut, ma dhe unë të përshqirë këtu dhe Quqin, që janë vëndet të cilë nuk i pëlqen status i kuo, me ndojnë që mund të fitojnë më shumë nga një konflikti mund shumë, se sa nga një nga një temi qëndrim në këtë moment që jemi tani, madje, madje kemë të gjuar edhe nga aleatë është të bashkuar, si kur se janë Italia, por madje edhe Franca, ku përmëndet një dëshirë për të larguar, për distancuar pak në shtetë bashkuar, kriimi një ushtrije evropiane, ose mundësia e një armatimi me armë nukleare për Evropën, ose bashkën evropian, dhe dim që Franca e ka, për vëndë të tjera nuk i kam, dhe vetë ka qemë duket më njësë e jashtë në Italian që ka përmëndit shka t'il, pra nevojen që vetë Evropat ketë një armatim të bolshëm nuklear. Pra, kemi të bëjmë këtu me një destabilizim të relatave të mardhënjive edhe historike, edhe të alatave, alatësat të dyshme me tisë shtetë bashkuara dhe alatët e saj për në natës, por edhe një sëri shtetës tjera dhe cilve u përqenë desabilizimi e largimi nga këtë sërës kohë, sepse me ndojë që mund të fitojnë më shumë nga konflikti se sa nga faqja. Vendimi pozitiv i Turqis për Suedin, antarësimin e saj në NATO? Kjo është dhe shka që prite i tashmë nga kemi mësuar, në fakt edhe në rajon kemi vuajtër nga kjo loj diplomacije, diplomaci pak hakmar se dhe toja mëndje vogël, Greqia e bënë këtë loj me Shqiprin, me Maqedonin e Veriut, për shdoj gjë jo emri, jo mbi emri, jo ishujt, jo kufi detar, nëse do gjë të hysh në bashkërën e pjanë, duhet kjo, po dhe gjë se e bërë e këtë, dhe bërë se i shka tjetë e më shumë, bashkërën e pjanë ka luet e këtë loj me Kosovën, kjo është një diplomaci cicmitës, është një diplomaci e mërzitshme, që të regon një pra mënyrë dhe mungesën imaginatës nga ana e vëndë evropiane nëse do të ketë në fakt një konflikt dhe të ardhmen, Evropa do të ketë humë si më i madhë, të jemi të qartë për e shkatë Po, është reflektim është reflektim i erdoam për të mos bërë më konfliktet tila apo është presionin dërgomtarve kundrejt Turqis? Jo, është të jeshë fakti që zotë i erdoam ka marrë gjithë shka që dëndë të merte me nga Suedia por, do të kuptojnë që në kohë që zotë i erdoam i ka martë të tjetë, Hungarijet e një përmundohë të bëjtë të bëjtë një dhe një gjë, ka thënë Orban të dhëgjohë se mi është të vini të akohemi dhe të bëjtë se negociata, Ministria Jashme, Suedezia, bërë të qarë nuk ka është gjë për të negociatë, të të flasim, jemi dhe akord të bëjmë të përgjimë të sa pjëtjeve, por nuk jemi dhe mund të negociojmë, jemi lodur një framë njërë me këtë negociata. Këtë për thëmë, kjo është Diplomaci e vërpjanë është bërë shumë e lodhshme, më kujton pak diplomacine e fillimit të shekut një zetë, se mos pas luftës parë botërore, ku bënë si kur pretendonë si kur ka fuqi për të imponuar, por ka zero në fakt fuqi 
në aspektën të temi tradicional u shtarak, mund të ketë, mund të ndikoj, mund të shty pak në shtetë dhe vogë edhe për qak lagjës e saj, për përtej e saj ka zero efikasitet në projektimin e një fuqie u shtarak dhe politike përtej kufive të bashkën Europianës dhe përtej kufive të Evropës. Kjo është realiteti, për fatë kjestisë të vazhdojmë të vuajmë të politikë të smurë të Evropës, dëshmija fundit është edhe emërimi i ministrit të jashtëm, maginori këtë ministri i jashtëm i Francës, një 38 vjeqarë, të cilin kure pyesin se qëfar përvoj e ka për politikën e jashtëm, e thotë është e vërtet, unë nuk jam diplomat karriere, por unë kam jetuar jashtë Francës. E kukëtë e maginojmë se sa këvërënd është situatë në politikën e jashtëm e Europiane, kur ministri i jashtëm Francës, që imponon të politikat në Evropë historikisht, është një 30 vjeqar i cili mburët se ka dalë jashtë Francës në fushinë. Këtu është gjëndja e Evropës, nuk është vetëm Evropa, është në përgjësi, më falë një Francës, nuk është vetëm Francës, për në përgjësi në Evropë, pra ndaj dhe temi që edhe të suetia të 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 gjëmë mjaftë në shime këto politikat, edhe Hungaria, letë të jafë firme në saj edhe të mbëllëm të kapitu, që të sigurojmë NATO, të sigurojmë të kufit më në ekstrem të NATO, së të mos të në kufit me Rusinë. Po, Zodim Ema, jemi në prak zjedhje shë, në shtetet e bashkuara të Amerikës, në zjedhje presidenciale, do të lasim pak në bëja të që pritët të ndryshojnë në politika të shtetetve të bashkuara të Amerikës në basë këtyre zjedhjeve, po para prakisht, Zodim Smani, doja dhe pyesja, në zjedhjet para prake, Donald Trump duket se triumfon, pavërsisht proceseve gjysore një ende popularitet, nga nga tjetër, rivali ti kërësor dhe santit së të rriqet nga gara. Qëfar do thotë për ju kjo? Ajo që unë po kuptoj të pakëtën nga ndjekja që pëbëjmë nga Tirana, është që ka një e përsi në rritje në vazhdim të Zodit Trump. Madje vetë televizioni me rëndësishëm i i të majtës, apo i demokratëve, si e neni, ka thënë që Trump shkon i sigurt drejt mandatit ti. E vërtet. Pra, Amerika është e përgatitur për ardhjën e Trump, madje edhe për skenarin më të pa imaginuishëm që mund tjetë drejtimi ti nga burgu, në qofë se indel një stërkëmpët me gjukata dhe me procese gjyqësore. Pra, me sa duket, opinioni publik Amerikan është i përgatitur për rikëthimin e Trump, por kjo nuk do të thotë nësë një mënyrë, që mund të mos ndodhin surpriza nga kraho i demokratve, të cilët kanë eksperiencë atja është zakonshme në ngritjen e kurtheve për kundështare të tyre politikë, të kurtheve të kuptimit, në kuptimin në më të mirë fil të fjales kurtit politikë. E këtë fjallim për proceset gjysore? Për proceset gjysore, për të gjitha dinamikat që e shojshëron fushatën elektorale. Me gjitha të, pritët tashmë, Amerika pretë rikësimin e Trump, pretë rikësimin e Donald Trumpit, dhe ajo që ka është më rëndësishme që është vënërë nga studiuesit dhe nga analiza, është ajo që e deklaroj para 24 orëve që e dëgjova edhe vetë foli edhe Steve Bannon, folin edhe të tjerë, ishë këshetari i Zodit Trump, thanë në ditën e parë që vjenë Donald Trump në shtëpin e bardhër i kthehet, do të ngrej telefonatën nga shtëpia e bardhë, do të telefonoj presidentin Zelenski dhe do t'i thot keni dy javë kohë për të bërë një marveshje me Putinin për të mbyllur luftën atje, si kur se ka premtuar që do të mbyll konfliktin në ndërmjet Izraelit dhe Gazës, pra në ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në lindjene mesme, dy infekcionet më të mëllat të cilat rezikojnë të shpërqëndrojnë sot Amerikën dhe të destabilizojnë atë, Kjo e shfaqet qartësisht edhe të klinizit. Nëse ndalemi të konflikti Rusi-Ukrajinë, si do të bëjë diçka tilë? është komentua e shumë një deklarat e ish prezidenti Trump. Trump ka thënë do të marrë në telefon Zelenskin dhe do të japë dy javë kohë për të gjithë zgjidhe me Putinë. Po, po, agresori është Rusia në rrasë një konkret. Dakord, këtu pra është problemi matë. Ndërkohë Rusia ka përgatitur ofensiv në mars dhe në shkur dhe në mars ofensiv nga i trupave. Para pak ditësh, zëdhënësja e Kremlinit tha, kërë Zotis Zelenski ofroj një proces të dytë të paches, një plan të ri për pachen me me Moskën tha nuk e pyësin fare Zelenskin dhe s'ka asë një mundësia i të flasë për pache, sepse është duke humbë luftën. Pra, një njëri që e humbet luftën nuk ka asë një mundësia i të flasë, apo të hedhë, pra, Rusia duke qartë që poluan Moska dhe Kremlini, poluajnë në drejtim që ne e kemi mbyllur historinë e Ukrajinës. Në qoftë se 
zhblokohet situata, si do të shkoj situata në Washington, ku Kongresi dhe Senati kanë blokuar vendimin e Joe Biden. Po, përdejt kyta, si do të ndryshoj politika i ashme, se duhet të njojmë një fakt të qësishëm, që ka qenë bështetja e shtetetve të bashkuar atë Amerikës, që Ukrajina ka bërë le themi rezistencë. Pikrisht, për para se të shkojmë kjo zjedhja e Trumpit, kemi blokimin që është bërë presidentit Biden, që ti nuk e lejon më Senati që të qojnë dima financiare atje. Ndërkohë, që ardhja e Donald Trumpit në shtëpin e bardh, duke të qartë që do tjetë një kam gjik i hapur për të gjithë alatët e NATO-s. 31 vënde, thot, ju nuk do të mundeni më të keni siguri për cilë nuk keni paguar. Pra, a i e ka kënduar këtë këngë edhe më për para. Por ta një ka thënë që në qofë se unë do të paguaj nga taksat amerikanëve një trilion dolar dhe ju, qytetarët e Europës, do të shkoni dhe do të meni, vazhdoni po bëni e të bugur, thot, po shkoni gjithë ditën në pushime, po meni gjashti avë pushime në vit, po meni keni siguracione shëndetsore, keni dhe pension të mirë dhe të majmë, po bëni dhe pushime të bukra dhe unë po paguaj një trilion dolar nga taksat paguesit amerikanë ose do të akeni këtë, ose do të paguheni për sigurin, ose nuk do të akeni më. Para 5 ditësh, i shefi i shërbjën sekrete britanike më i gjashtës, tha se dy do tjenë pikat më të nëzeta të zhvillimeve globale në muajt e arshëm. Një, do tjetë e ardhmja e konfliktit dhe e ardhmja taktikisht apo strategikisht e përplasjes amerikano-kineze në detin e kinës jugut pra për Tajvanin dhe e dyta do tjetë ardhja e Donald Trumpit në shtëpin e barë. Këto do tjenë dy ekulibrat apo dy anët e peshores të cilat do të diktojnë në rritmin e zhvillime në geopolitike dhe geostrategjike të planetit në muajt e arshëm. Dhe kjo është panorama e cila duke të qartë që pëndicit me kujdes nga gjitha syt, sepse dalgëzimi që do të prodohet nga këlloj, nga këto loj në qofë se do të në lejohet të i quajnë batica dhe zbatica të ekuilibrave të mëdhej, dalgët dhe post lëkundjet që do të prodohen, do të ndikoj në ekuilibrat geopolitik në situatën e siguris të ekonomis dhe të të luftrave të cilat apo të zonave të tjera të infektuar qoftë në lindjen e mesme, qoftë në azinë qëndrore, qoftë në Balkan, qoftë në Europë, qoftë në Baltik, të a i që poquhet sot si traktati i dytë i Varshavës brënda ombrellës e NATO-s. Zodi Mema, nuk e di, jeni dakord me argumentimin e Zodit Osmani përsa i përket asaj që pritë ndodhë nëse Donald Trump rizidet edhe një herë president do t'i fshikulloj, tha Zodit Osmani, më lejoni t'a përdojrë këtë shpejese dhe fakt ishte e goditur, dhe do t'i detyroj që t'paguajnë për këtë shërbim, apo jo? Kjo është ajo që a i ka thëmë. Ne tashme kemi par këtë gjatë të një periudus e par kër Zodit Trump ishte prezent shërë bashkuar, e dim që kishin ndikim drejt për drejt edhe në kontributet e shtetë evropiane antarë të NATO-s, pra kishin një ngritje të kontributet të tyre ndaj NATO-s. Në fakt më të thoja që ndosha nuk ka nevoja se zhidhet Zodit Trump si prezident, të jeshtë fakti që ka një shantës të malë që a i të bëtë prezident, tashme ka bënë lëvizje edhe antarë të evropian të NATO-s, asu shtë të zhidhash, edhe kërë që dhe dhe ndryshme evropiane që fion të flasën përsa e për një ushtërit pavarë evropiane ose për një amët kim përta morë të mundë shumë të Evropës. Pra të gjitha këto janë në një dhëtoj një framë njërë ndikime, jo vetëm të ndryshime e gjithë strategjike në botë, por edhe të mundësis së rikëtimit të zotë Trump në prezencin e shtëpisë e bardë. Êshtë e vërtet që do të kemi, unë mendoj që të patjetë që do të kemi një ndryshim të malë me disë asaj që pëndodhë tani dhe të gjithë ndodhë në tarën, do të kujtojmë në një të në koha ma, që ndonë se shtaj bashkura ka një levë shumë të madhe për të ndikuar vendosmërinë e Ukrajinës për luftuar me Rusinë, që është investimi i temi në në ushtri, investimi me amatimi e tjera, gjithës Po gjithësësi, gjithësësi, Ukrajina ka të reguar që ka vendosmërin, dëshirën, ka edhe ka dëshmërin për sakrifikuar për të rojtër integritetin e kufive të Ukrajinës. A do të bëjë kjo luftën Ukrajinës pra betejnë që Ukrajina është të këndërmarë tashme më të vështirë, pa tjetër. E shumë fishon, mos atemi që në mënyrë eksponenciale e bënë shumë më të vështirë. Po, po, rritë edhe shansët një gosisht që të ketë fitore, të Vladimir Putin. Nga në Nga nga Zotit Putin, ndoshta, unë nuk e di nëse Zotit Putin, nëse Rusia në fakt ka aftësin edhe si kur të marë teritorë për të mbajtër teritorë a fatë gjatë. 
Ukraina është një teritorit shumë madhë, Rusia mund të konsolidoj kontrolin në ato 4 rajonet të ti ka, por nuk besoj që Rusia ka aftësin për të mbajtur teritor në terma afadzjate. Dhe në anë Ukrajinës atere, ajo që i nevojitët është të vazhdoj në një betej, ndonë se ndosha me me tonë më të urta nga që ka përën të kadurën me mbështetën së bashkura, për për të vazhdo, për të mbatër atë luftë. Zotim e, pëse ka të pa mundur në gjikimin të? Pëse ka të pa mundur që din bajkë të teritorit fituara? Kemi parë më herët, ka vedosur referendume, ka shpërngullur banorët nga qytetet të tëra, pëse ka ka ishtë pa mundur? Jo, nuk flasë vetëm për 4 rajonet, të ashtë për një përparim, një avancim të trupëve ushtarake ruse për te ati të lumit të Dnipro, që u mendoj, Ukrajina është një teritor shumë malë, kërko një numër shumë të malë njërzish për të ambatër të teritor, kërko një ushtuit malë, dhe nëse Rusia ka ambicit të tjera në rajon të përshirë këtu dhe atë që përmën dhe vëndet Baltike, që mërë shikoj se reziku më të madhë, më shumë se Suedin shikoj edhe që mund të ndodhë Lituanis ose Letonis, që kanë një përqinje shumë të lartë të povësisë ruse, dhe kjo një farë mënyra është e mënyra e punimit të rusisë, atë është që kanë edhe në Balkan, se si të risa e gjia ruse ose edhe serbe pasaj në rajon, është që propunon povësin që është pro serbe ose që është pro ruse në rrasën e vëndet Baltike, në një mjetë të tyre pasa instrumentalizon dhe kryon një shkak për një ndërhyrje të mund që për dhe të shpejt në vëndet Baltike. Pra, këtë tishë një skenar i cilë të ndote. Por si shtash, në donë se ardhja zojtë Trump në prezencin e shtetë bashkuar nësë të ndote shka atilë, ka një kohë shumë gjatë dhe isa kjo të bëjtë realitet, ajo mund të vëshësoj temi luftën e Ukrajines dhe aftësina Ukrajines për të përbaluar Rusin, unë nuk me ndoj që zoj Trump është në kushte për të diktuar Ukrajines nëse do të vazhdoj konfliktin ose jo. Ukrajina është një vëndit si të mund të vazhdoj të për atë, do të ketë një mbështetje me ndoj edhe nga Gjermania dhe nga vëndet tjera në Evropë, dhe si ti unë me ndoj që konfliktit të vazhdoj. Përkëndemisht të tjetë një konflikt i cilë të shkoj për thujësën e dimensionet në përmasa që kemi që e mësuar me korene veriut dhe korene jugut. Kërë të ketë një zonë të demilitarizuar, do të kemi një, pra këshu e shikoj unë përfundimit i konflikti, të eshtë mba është një konflikt imbajtër hapur, ku asë njëra parë nuk pranon përfundimin një status e kuo. Ku Ukrajina këmbull që ato teritore nga në tjetër lumët janë të sajet, por për momentin, i lejon një fërmjër përkosisht që të qëndrojmë në të status të e një moment të dytë ku dhe rëthana gjosa e gjikë ndryshojnë dhe pasaj ka një mundësi për një konflikt të dytë. Po, shumë kush në fakt kishtë e pikpyetje se do të kishtë sërish e përsi edhe president, ish president Donald Trump do të rikëthente edhe njëherë në shtëpin e bardhë dhe gjitha të rezultatet para prake flasin për të. A është kjo proces një garanci se Donald Trump do të rizidet edhe njëherë president i shtetetve të bashkuar atë Amerikës? Të shohëm në fundë të ditës sot, egzistojnë një shansë shumë shumë i vogël, një shansë një përqinqë, që në sezonja në Heli ka një rëthat pozitiv, ose mund, ose ka një rëthat të ngusht një disa dhe zotit të Trump, pasa jo në bjetë të ndër për një garë në është të fundit të saj, që është në karinë e jugut, që është dhe shtetit i saj, ku ka qenë guvernatore, dhe duke edhe ty pasaj mund të është qëndresa e saj e fundit nda e zotit Trump. Pasaj, pasaj nuk kam nuk kam qëndresa se utëroj është desantis, zotit Mema? Sepse matematika elektorale është kokë fort është kështë në shantës të jeshtë nuk fiton të në asë i vënd, nuk fiton të në New Hampshire, nuk fiton të asë në Karinë e Jugut, duke mos fituar këto dy të radhës, pasaj vjen 5 marsi, 6 marsi, që është aqyët super shtuna, dhe këtu pasaj janë 20 shtetë që janë jetën kohë dhe a i nuk ishë asë një shansë për të konkuruar, fondët ishën tharë, plotësisht, dhe këtu është rëziku e madhë, dhe pra njërës në kanë të shirën dhe vazhdojnë të konkurojnë, po kur nuk e fonda elektorale për të mbështetu një prezenci prezenciale, ose një kandetur prezenciale, që rëkojme miliona, miliona dolar, bëhet e pa mundur për të vazhduar këtë bete elektorale. Shpresë ati është që duke ka shpërkaluar në amën e Trumpit, Trumpit ndosha e hedhë një kacide, e pranon në administratën e ti në tarën, dhe këtë përstaj i mundëson ati që të kaloj, i ka bërë një premtim, jam i sigurët, për një vënd administrat, ndoshta, ose për të mbështetur në garën e radhës, në vitin 2028, mështë arrojmë që Trump nuk mund të kronkroj sërish pas i se tjetës, dhe si rezultat atërë, zoti Desantës, kam për atë logari temi elektorale për të ardhën e tjepojtike. Zotin Hlani, si ka mundësi 
për te i mbështetjes partijës të ti, Zotit Trump një gjithashtu edhe popularitet dhe Amerikanët nga nga tjetër është përgjesi kuresor, si pas akuzave të pak të në të ngritura, se ka shtyra të që ndodhi në Capitol Hill, apo jo? Qartë, duke qartë që burimi i fuqis apo i karizmës presidentit Trump është i lidhur me atë që sot është qarja e madhe horizontale dhe vertikale në shëqërinë Amerikanë në ndërmjetë konservatorve dhe të majtëve liberale. Egzistonë sot një përplasje e këtyre dy rrimave brënda shëbar, e cila është kuruar me kujdes dhe rrimë sot, mbahet e administruar mirë dhe rrita një, por që është një fakt i cili nuk mund të ignorohet. Pra, është një përplasje e qartë në rrimjetë white anglo-sanksonve, anglo-sanksonot e bartë, në raport me të majtën liberale, cila përfajsohet e partia demokratike amerikane. Kjo përplasje ideologike sot është prezente në shëqërinë amerikane dhe me sa duket e rrat e fundit përplasjet e fundit të historis, po të regojnë që të gjitha palet po shtërëngojnë radhët e tyre dhe kjo shtërëngim i palve, kjo shtërëngim i radhëve për të mbrojtur luftëtarin dhe kalin ton të betejes, me sa duket disa gjëra nuk i shehmë, nuk janë më evidente, por thot, ne do të marim i lirim, sepse është kalirin fitues, nuk do të shohim ca gjëra të këqia, apo ca gjëra ku mund të qedoj i liri, sepse i liri është i vetmi kal i unë i fitues. Dhe këta e shohim qartë që mobilizimi, Dekord, po nëse dënojët është një njëllë shumë e madhe, apo jo? Po pa diskutim që është njëllë, por njëlla, pëse e thashtë dhe ritani, njëlla e humë fuqin e saj, sepse ndarja ndërmjet republikanëve dhe të majtës liberale, sa vjenë dhe thëllohet tashma. Dhe kjo loj thëllimi do të qoj drejt një konfigurimi të rritë, të cilin do të shohim si do të shkoj situata. Por, në mbështetje të kësaj që sa po the, reshtimi amerikanëve sotë, e bënd të mundur edhe faktin që zoti Trump po e shpartalon dhe zonjën Niki Heli. Mos të harrojmë se Niki ka Wall Street nga mbras, ka dhe Silicon Valley, ndo shta zoti me ma din më mirë, ka të gjithë fuqin ekonomike që po e mbështet e me gjitha të nuk po ka fuqita të amposht zotin Trump. Kjo do të thotë që mobilizimi i të kujqve, i republikanëve pra, është i til që po bëhet gati për këtë betej me të majten, amerikanë, me partin demokratike, e cila në shumë rethet të saj është deklaruar që kur humbi Donald Trump për balë zotit Biden herë në fundit, që nuk do të ketë më një garë me republikanë, më i fjellë president. Pra, për plasja atje është e tila për masave ku zotit Trump i adoli të rezistoj edhe edhe arinjve të mëdhej të Wall Streetit edhe të Silicon Valleyt, që janë helur me të gjithë supportin e tyre për zonjën një një vëllit, do të thotë që ka një super mobilizim. Si do tjetë rezultati, kemi diri në nëntor, kemi gati 10 muaj, dhe mbetet për të parë ditë pas dite, se cila do tjenë kurët dhe grasë ka që do të thotë. Fone për një stërkëmsh, pak më parë, edhe unë për këtë doja që da pyresja në faktë në Zodi Mema. Zodi Mema, jetojmë në Balkan, edhe shpesher në grem edhe hipotezat të tila. A është i mund qëmë një skenar që Donald Trump të dënohet për para zjedhive presidenciale në shtetet e bashkuarat të Amerikës? Ka kada procesa gjysore që janë tashmë në vijim. Disa për tyre janë, kanë të bëjnë thjeshtë, janë temi gjyëgjet civile, në cilën dënimi ka të bëjnë me, ose mos dhe imin e të bëjnë biznes në shtetet e New Yorku, që është një për këtyre proceseve, ose një gjobë e madhe dhe shka tjetër. Disa për tyre kanë të bëjnë, dy për tyre, kërësisht një në shtetet e Gjorgjës dhe një pasaj edhe në në gjukatën federale në Washington DC, kanë të bëjnë me ose në një në rrasë manipulimin, në kërkim për manipulimin e votimit në shtetën Gjërgjis, në një tjetër ka të bëjnë me mësymin të emi në kapitolin, me gjash janarë. Pra këto janë dy rezikjë më të nga e zonë në Trump, në dhe ty e rrastet, mundësia për apel egziston, është aty, që do të thotë që në fakt për qëjtë zysorë me shumë gjasë nuk do tjetë impyllur deri në torë. Shqë që unë nuk e pra shikoj që nëse zonë Trump edhe si kur të gjithë të fajtorë të jetë në fakt pas të jetë në burg duke të rritu është e bashkura. Pra, nuk e gjithë tonë 
diçka, diçka atil, um, shpesë ati si kërish është zvarris për qetin gjysor, uh, së mos në, uh, në gjykatën federale në, në Washington DC, që pas të nëtojt, pas të ajit, në mëmjet dhe departamentit të drecis, të mund të pezulloj të përqet gjysor tërsisht, dhe pas aji nuk, nuk ndiqit më në vazhdimësi. Ka i Gjorgjis është pak më e komplikuar, sepse është në, në gjykatën shtetërore, ku, federal, ku, ku një farme institucionet të federale nuk kanë të njëtin uh, pushte, si kur zot kishe në institucionet federale, në këtë gjukatër të fundit për 6 janarin. Uh, unë do të 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 në lidhje me, në lidhje me, zotin, me zotin Trump, uh, të të mos harroj që oh. 70% e demokratve dhe 70% e republikanve nuk duan as Trump, as Biden. Okay? Pra, mos të, mos të nga të harrojmë faktin që këta dy persona mund përfundimisht të jenë kandidatët respektiv të tërë partive, me faktin që shumica e Amerikanëve dëshërojnë ose njërën ose tjetërën. Ajo që ndodhë në primarat Amerikanë, është pikërisht në rasin e partizë republikane aktualisht, është që elementet më temi, më të djatha dhe më partizane temi të partiz, dalin për të, për të votuar. Kjo dhe thotë që ata që nëse Zotit Trump fiton këto zjedhe, nuk është se përfajson shumicën e partiz rubrikane e votuës e rubrikan, përfajson shumicën e atyre dhe cilët janë më partizan brënda partiz rubrikane. Dhe në momente pasaj, dhe Zotit Smaj për shumë qartë të dhe shumë korekt, në momente pasaj që dhe në zjedhjet përgjithshme, aty pasaj bët fjarë për kalin e betejes. Dhe një rubrikan preferon të votoj për Zotit Trump, se sa të votoj për Zotin Biden. Dhe këtu ka është të ndryshme, për te i temi personalitetit dhe karakterit Zotin Trump, tu bët fjal për gjukatën supreme, bët fjal për politikën e ekonomike, bët fjal për qështën e taksave dhe tjera tjera, ku shkon për te i personalitetit të individit që është kandidat president, por për politikët që a i person mund t'i ndjeti. Pra, duhet mos bëjmë gabimin uh, që të mendojmë që shumit është të bashkuara nëse Zotin Trump votë fiton edhe kandidaturën për president, në fakt preferon Zotit Trump. A, në fakt një dhe gjëmë në temi dhe për Zotin Biden. Së dyja paret preferon një kandidat tjetër për gashtë tyre kandidate që janë në kryet e disë tyre, për fakt kësisht, kjo është logika të një e sistemi elektoral amerikan, që favorizon ekstremet e dyja partive në primare, dhe për fundimisht pasaj rezultojnë me kandidate cilët jo gjithmon përfajson atë mesin e artë të votuës e amerikanë. Këtu në fakt vjenin sinkron, apo jo, përse i përket gjukimit për ish presidentin Donald Trump. Zudi Mema, të falenderu e shumë, këna e si për së vizit dime. Këna e si për e dhe. Zudi Usmani, falenderu e shumë. Falenderu e shumë. Falenderu e shumë. Falenderu e shumë. Dhe shkëputemi për disa minuta publicitet.